சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் துளசி செடி வளர்ப்பு இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் துளசி என்பதற்கு ஒப்பில்லாதது என்று பொருள் இதிலிருந்தே துளசியின் பெருமையை கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அருகு வில்வம் துளசி வேம்பு மற்றும் வன்னி ஆகிய இந்த ஐந்தும் பஞ்சபத்திரம் எனப்படும் சிறந்த மருத்துவ சக்திகளை கொண்டது மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இந்த ஐந்து மூலிகைகள் இந்த மூலிகைகள் தெய்வீகமானவை பூஜைக்கும் உகந்தவை இந்த ஐந்து இலைகளையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து தீர்த்தம் விடுவதாலேயே அந்த பாத்திரம் பஞ்ச பாத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலும் அந்த எந்த இடத்தில் துளசி வளர்கிறதோ அங்கு மும்மூர்த்திகளுடன் அனைத்து தெய்வர்களும் வசிக்கிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் வீடுகளில் துளசி செடி வைத்து வளர்ப்பதும் அதனை பால் அபிஷேக நீர் கங்கை நீர் மற்றும் புனித நீர் கொண்டு வளர்ப்பதும் தினமும் பூஜை செய்து வழிபடுவதும் சிறப்பான நல்ல பலன்களை அள்ளி தரும் துளசி செடி உள்ள வீட்டில் எந்த துஷ்ட சக்திகளும் நுழையாது தங்களின் வீடுகளில் துளசி மாடம் அமைத்து அதற்கு விளக்கேற்றி காலை மாலை என இரண்டு வேளைகளில் பூஜை செய்து மாடத்தினை வளம் வந்து வழிபட்டால் அத்தனை நல்ல பலன்களும் நமக்கு கிடைக்கும் துளசி மாடத்தை பூஜிக்க வேறு ஒரு துளசி செடியில் இருந்துதான் இலைகளை பறிக்க வேண்டுமே தவிர நாம் பூஜை செய்யும் அந்த செடியில் இருந்தே இலைகளை பறிக்கக்கூடாது துளசி வனம் இருக்கும் வீட்டில் துர்மரணங்கள் கண்டிப்பாக நிகழாது நாராயணருக்கு தினமும் துளசியால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுபவர்களுக்கு மறுபிறவியே கிடையாது என்று பத்ம புராணம் சொல்லியிருக்கு பல இனங்களை கொண்ட இந்த துளசி செடியில் கருந்துளசியும் வெண் துளசியுமே முக்கியமாக கருதப்படுது இந்த ரெண்டு துளசியும் தான் பொதுவாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குது இது தவிர துளசி செடிக்கு நச்சுத்தன்மையை உறிஞ்சும் தன்மை ரொம்பவே அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால துளசி செடி இருக்கிற வீடுகளில் கண்டிப்பாக விஷ கிருமிகளும் விஷ ஜந்துக்களும் கண்டிப்பாக உள்ளே நுழையாது மேலும் துளசி செடி வீட்டின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வீட்டில் இருக்கும் பெண் நீ தீர்க்க ஆயுளுடன் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் துளசி செடிக்கு அருகில் போகக்கூடாது அந்த நேரத்தில் ஆண்களோ அல்லது வீட்டில் இருக்கும் மற்ற உறுப்பினர்களோ அந்த துளசி செடிக்கு நீரை விடலாம் அதே போல் மாதவிடாய் முடிந்து ஐந்தாவது நாள் துளசி செடியை மீண்டும் வணங்க செல்லும் பொழுது ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து அதில் மஞ்சள் தூள் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை துளசி செடிக்கும் மற்ற செடிகளுக்கும் தெளித்து விட்டு பின்னர் பூஜையை தொடங்குங்க இதனால் உங்களுடைய தோஷம் செடிகளை அண்டாது செடிகள் வாடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு நடைமுறை இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் வேறு ஒரு புதிய தகவலுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்